subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, recently we have learned in 11th class. We have learned two times. When? One is chapter number 4, Induction, Principle of Mathematical Induction. We have learned reasoning. And now we are going to learn mathematical reasoning. Now what is going to be learned and what is going to be learned? What is the difference between both of them? Let's see. मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर रीजनिंग जो है मैंने आपको बता चुका कि किसी भी चीज को रीजन करना वो सही है तो क्यों सही है गलत है तो क्यों गलत है वो रीजनिंग जो है टू टाइप्स की है मैथमेटिकल रीजनिंग एक तो इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव एक इंडक्टिव रीजनिंग एक डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग आपने चैप्टर फोर के अंदर पढ़ी थी यहां जो आप पढ़ने वाले हैं हेयर यू विल लर्न अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग यू विल लर्न अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग अब डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से अलग कैसे इंडक्टिव रीजनिंग तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि कुछ स्पेसिफिक चीजों से आप क्या लेते हैं जनरल स्टेटमेंट एक जनरल बात आप बोल देते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजें लेते हैं और उनसे जनरल बात बोल देते हैं जैसे कि एक बॉय है बॉयज हैंडसम एक दूसरा बॉय हमने देखा वो भी देखा अनदर बॉय इज ऑल्सो हैंडसम एक तीसरा बॉय भी हमने देखा अगेन सो मैनी यहां पर मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर ही बता देता हूं सो देर आर एन बॉयज एन बॉयज हैं और उन एन बॉयज में हमने एक बॉय को देखा और एक बॉय को देखने के बाद यहां पर हमने कहा कि ओके इन एन बॉयज में से वन बॉय क्या है वो हैंडसम है अगेन एक हमने के बॉय कोई भी नंबर के हमने यहां पर देखा वो भी हैंडसम था एंड एक के प्लस वन वो भी हमने देखा कि हैंडसम था तो यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं यहां पर बॉय हैंडसम है या नहीं ये, ये हम चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉय भी हैंडसम था कोई के एथ बॉय होगा यानी एन बॉयज में से कोई के एथ बॉय अगर हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री ऐसे करके के एथ बॉय होगा वो भी हैंडसम है और के प्लस वन एथ भी हैंडसम है तो मैं ये डिडक्ट कर सकता हूं यहाँ पे यहाँ पे के ऑल बॉयज आर हैंडसम तो यहां पर आपने क्या लिया स्पेसिफिक यहां पर रीजन लिए स्पेसिफिक सेंटेंसेस और उससे जनरलाइज आपने आइडिया दे दिया कि भाई सारे बॉय हैंडसम होते हैं बट डिडक्टिव रीजनिंग थोड़ी अलग होती है डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है सी यहां पर क्या होता है स्टूडेंट यहां उल्टा होता है यहां जनरलाइजेशन से यानी जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन आप देते जबकि वहां पे स्पेसिफिक कंक्लूजन से यानी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आप एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया वो स्पेसिफिक क्या थे कि भाई फर्स्ट भी आपका बॉय हैंडसम है सेकेंड भी आपका हैंडसम है थर्ड भी हैंडसम है एंड सो ऑन के भी हैंडसम है आपका बॉय के प्लस वन है बॉय भी हैंडसम है तो ये सब स्पेसिफिक आपके क्या थे कंक्लूजन या स्पेसिफिक स्टेटमेंट थे आपने एक जनरल आइडिया दे दिया वहां पे ओके ऑल बॉयज आर हैंडसम जबकि अब जो आप करने वाले हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर एक जनरल स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे उस पर स्पेसिफिक कंक्लूजन आप बताएंगे किस तरह से सी मैं आपको एक बेटर एग्जाम्पल से बताता हूँ सी यहाँ पर मैं एक सीता गर्ल है एंड सीता इज अ गर्ल ये आपको मैं जनरल यहां पर जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं अगेन एक और स्टेटमेंट मैंने बताया ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल तो सीता इज अ गर्ल सीता एक गर्ल है एंड ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बाकी सारी लड़कियां जो है सारी की सारी लड़कियां ब्यूटीफुल होती है तो अब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं इन जनरल स्टेटमेंट से मैं कंक्लूड कर सकता हूं स्पेसिफिक कंक्लूजन के सीता भी ब्यूटीफुल होगी क्योंकि जब सारी लड़कियां ब्यूटीफुल है सीता भी ब्यूटीफुल है ये हमारे जनरल स्टेटमेंट है यहां से स्पेसिफिक कंक्लूजन आपने बता दिया कि सीता भी ब्यूटीफुल होगी यही होती है स्टूडेंट डिडक्टिव रीजनिंग एक और एग्जांपल से समझते हैं सी मोहित खुराना इज अ डॉक्टर एक जनरल स्टेटमेंट है एंड ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड सारे डॉक्टर एजुकेटेड होते हैं और मोहित खुराना एक डॉक्टर है तो अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं इन दो चीजों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मोहित खुराना डॉक्टर है और डॉक्टर एजुकेटेड होते हैं तो दैट मीन्स मोहित खुराना इज एजुकेटेड मोहित खुराना भी एजुकेटेड होगा मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं ये अनदर एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग का क्यों क्योंकि यहां पर आप जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन को डिडक्ट करते हैं जबकि इंडक्टिव में उल्टा होता था वहां पर आप क्या होते थे स्पेसिफिक स्टूडेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट आप बताते थे नो सी वन मोर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हम देख सकते हैं सी द एग्जांपल इज 14 इज एन इवन 14 इवन है इवन आर डिविजिबल बाय टू 
एंड इवेंट्स क्या होते हैं इवेंट्स का मतलब सारे इवेंट्स क्या होते हैं डिविजिबल बाई टू होते हैं तो फोर्टीन जो है वो एक इवन नंबर है सारे इवन नंबर दो से डिवाइड होते हैं तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि 14 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू फोर्टीन भी डिविजिबल बाई टू होगा क्योंकि 14 इवन है 14 इवन है और सारे इवन दो से डिवाइड होते हैं तो ये मैंने कंक्लूड कर दिया कि 14 भी दो से डिवाइड होगा तो ये होता है हमारा स्टूडेंट डिडक्टिव रीजनिंग जो इस चैप्टर में थ्रो आउट आप पढ़ेंगे जहां पर आप क्या करते हैं जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्राइव करते हैं स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि यहाँ पर रीजनिंग क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है दो टाइप्स के इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंडक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर फोर में अब यहाँ पर हम डिडक्टिव रीजनिंग को पढ़ेंगे 